终于想起我啦，我的川。驯鹿集团新的地标项目，你知道吗？我怎么会知道？驯鹿集团把这个项目给我们做了。旭哥，好，你等一下，我马上。这些都是给你的。啊，旭哥，你就别送我东西了，我家都放不下了。你放心，我可以养活自己，也可以照顾好家里人。这是你送我的购物卡，还给你。这是给你的，小宁。我坚持。我也不想依赖任何人。小宁，我刚刚参投了一家设计公司，你要不要来当我设计师啊？这可是我第二次邀请你了。哎，旭哥，你就别为难我了。我很喜欢现在的公司。可是顾川绝对不会像我一样，我一定会给你最大的空间。你要知道，现在我已经开始慢慢接手驯鹿集团了。等我真正成为 CEO 的那天开始，你就过来。我会单独为你成立一间集团旗下最好的设计工作室。旭哥，看到你越来越好，我也很开心。但是，我自己的路，我想自己走，这样更脚踏实地一些，也更实际一些。难道我说的不够实际吗？你不要误会，我不是这个意思。大家都希望成功，这也是大多数人的终极目标。但是我很清楚一个设计师的必经之路，这个职业就像是建筑本身，需要牢固的地基。如果地基不牢固呢，再华丽的设计也有坍塌的一天。所以，想要打好基础，就必须一步一步来。但是那都是大多数人要走的路，你不需要，因为你有我、啊。我们这些年经历的不幸还不够吗？我们承受了多少同龄人承受不了的痛苦？而这些痛苦只有你我彼此之间知道，不是吗？小宁，别再犯傻了，现在好不容易来的机会，抓住它。而且你相信我，我刚才说的所有的话，我发誓我都能做到。我现在脑子还装不下那么多事儿，还是先想想会考的事儿吧，以后的事儿以后再说。但是我只希望你知道，不管何时何地，我永远都在你身边。谢谢旭哥，那我先回去了，改天再聊。你开车慢点啊。要不要给你冲杯六六六啊？谢谢小宁，但是我需要的不是感冒灵，我需要的是睡眠。感冒了，感冒灵可以治，但是你看我这个黑眼圈，每周六我都是睡到中午才起来，好不容易有两天加美容觉的时间，加班简直就是在摧残我的青春，太想念我的床了。
请稍等，一会儿到贵公司的时候会提前通知你们。谢谢。一个招标会而已，在公司会议室办不就好了？搞到这种地方来，乱讲排场，浪费我们家的钱。如果换成你，排场肯定要比现在还大。那肯定了。我就是看不惯，川，这次就看你们的了，相信我。爸爸，喝点水。谢谢。马林姐，马林姐啊，怎么了？喝点水。啊，不好意思啊，马林姐。怎么了，曼林？紧张啊？待会儿又不用你上台，顾川上去。我没事。先生您好，请您和团队跟我过来吧。好像吗？这不只是像的问题了，这种相似的程度，外行人都能看得出来。这个方案到底怎么回事？完了，我们公司不会遭算计了吧？还有这么多记者怎么办呀？怎么会出现这种情况啊？川，现在十早十六，你拿个主意。怎么了？你现在屏幕上这个方案。是刚刚出去那个公司做的吗？是啊，有什么问题吗？不关你的事，我们公司的事我们自己会解决。当然，我只是提醒一下时间的问题。每个公司都有固定的时辰，请多给我们点时间好吗？我们很快就好。涉及雷同是大忌，传出去是要被笑话。明明是别人抄袭我们，怕什么？你说话要严谨，别人抄袭我们，那也得有证据。行了，行了，行了，别吵了。记者拍照呢。川，放开了。哎，把这个给他们。大家去坐吧。坐。接下来是川设计团队，欢迎设计师顾川。嗯、不好意思啊，耽误了一点时间，是因为我们团队的设计方案做了一点点的调整。大家看一下大屏幕。这次我们的设计方案整体以暖色调为主，外观设计用了很多玻璃的设计，所以看起来非常的现代化，跟普通的设计方案可能不太一样。通常这种玻璃材质的，除了能带来现代感和简洁感以外，还会让人有一种冰冷和距离的感觉。为了打破这种固定的思维模式，我们通过玻璃的反射原理。蓝色的基础冷光线转换成了暖光。小小宁，你知道这怎么回事？老板，来看看这个，觉得怎么样？好看。你早期的设计风格竟然是这样的。我没说这是我的。
，不是吗？但是跟你的风格很像、啊，差很多吧？乍一看是的，不过你现在的风格啊，更前卫，更有科技感和未来感。我看过一些你的作品啊，都是光怪陆离的感觉，但这个作品一看就是积极阳光的，是有希望的。两者之间有相似的地方，是吗？我爸一直说啊，人的作品。外壳会变，但内核不会。很多想法呢，在童年的时候就已经形成了。即便建筑不同，但是内里的风格是不会变的。即便你现在的作品再前卫，也是有温暖和明亮的地方。这是我刚上大学时候的作品，后来呢，做了一些修改。难怪，还是有差的。不过这个风格真的很棒。你觉得它适合这次方案吗？如果以这个为基础的话，这个风格看起来很有温度啊。不过这个方案不是已经都……那就以这个为基础吧。来，交给你吧。我可以吗？当然了，如果有任何不懂的地方，随时过来问我。新做出来的，一周没怎么睡觉呢。哎，如果有一个好的技术是有可能的，但这也是不可思议的任务，而且这个设计很好看，比之前的还好看，我喜欢。小小宁，你们俩就是我的救星。川设计工作室的最终方案，希望大家可以多提宝贵的意见。你们不能这样，交上来的方案不是这个。有违反规定吗？你没问题。我们欣赏，并且也愿意接受更优秀的设计方案，哪怕是你瞬间的灵光一现。但也足以证明你的优秀，胡春，你很不错，谢谢对于这件事，我什么都不想说，我只想告诉各位，有生命力的作品是无法被抄袭的。每个人心里的人生都不一样，我爱这个美好的世界。谢谢。哎，好，谢谢记者朋友们，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们，不要拍了，不要拍了，谢谢你们。哎，好，谢谢，谢谢你们，谢谢你们，好，不要拍了，谢谢，谢谢，谢谢。太给我长脸了！你们就是我认识的最有才华、最牛的设计师团队。虽然结果还没出来，但是我相信今天的作品，足以让咱们川设计工作室再上一个台阶。无论如何，今天这一仗，咱们赢得漂亮。谢谢徐总，谢谢徐总。呃，我跟大家汇报一下，呃，最终的方案其实是顾总和江小宁在最后一周连夜做出来的，所以其实是他们的功劳。我们只是沾了光。程东，我们是一个团队，功劳是大家的，每一个人都有付出。我跟江小宁只是拿他做了一个备选，还有风格相撞的团队出现。只不过。
恰巧用上了而已。顾总，您也太谦虚了，风格变化那么大，怎么能说只是一个备案呢？老板就是老板，怪不得我没有钱。必须的。其实这一次的灵感来源于江小宁，虽然他入行的时间不长，但他很快的感知到了设计的温度和价值。一个设计师如果没有了感知能力，就相当于失去了一切。所以我们大家要感谢江小宁。来来来，为江小宁干杯！为小宁干杯！为江小宁干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！怎么了？我太高兴了，长这么大第一次有人肯定我，我不敢相信。等你以后成了大设计师，这种话你会听到烦了。小宁，你这次是我们公司的英雄人物。是啊，小宁，这次要是没有你，我可就丢大了。不过，咱们的方案是怎么泄露的？呃，查监控不就能查出来吗？监控只在写字楼的大堂和电梯里有。我之所以不装监控，是因为我们是一个设计公司，我希望大家可以更加自由的去工作。那这样就没办法查出是谁了呀。公司全程都是有人盯着的，一直到最后都是我跟乔梦佳和程东在这守着，没看见有外人进来。算了，回头报警慢慢查吧。过程虽然很凶险，好在结果是好的。川，我替你做个决定，大家最近都辛苦了，咱们放假三天，好吧？谢谢徐总，谢谢徐总。正好趁着这三天查一查犯案是怎么被剽窃的，不用查了。外人的可能性不大。如果是我们内部自己人，我希望他可以亲自到我面前来说。一起公司这么多年了，这点情分我还是有的。你为什么不小心一点？为什么不盯到最后再把方案给我？你听懂人话吗？我已经跟你说了，是他们加班改的方案。他们卿卿我我也不是一天两天了，我总不可能时时刻刻盯着他们吧？肯定是你做了什么引起他们怀疑了。没有，我什么都没有说，一切都很正常。那就是见了鬼了！你别说了，行不行？你以为我心里好受吗？这几天我吃不下睡不着，我竟然信了你的话，做出这样的事情来。是你自愿跟我合作的，好不好？好，我自作自受。我那么爱顾川，竟然做出这样的事情来害他，我太蠢了。我告诉你，宋曼莲，别以为自己有多可怜，我的下场也许比你惨多了想什么呢？你真的不想知道是谁吗？我一点都想不出来。其实我知道是谁，只是我想让他亲自到我面前来，跟我坦白而已。真的是我们自己人吗？是苏曼玲，曼玲姐，没关系，我有预算，我可以的。他怎么了？哦，他之前遇到了一次不太好的事情，所以下雨天不是特别愿意出门。也是，困在那么高的地方，谁都会有阴影。我从来没跟苏曼玲讲过那天你在天台的事情，她为什么会知道呢？这引起了我的注意。监控画面拍到了苏曼玲尾随你跟陈文文进去。那天晚上，把你锁在天台的人就是苏曼玲。我是真的没想到苏曼玲会那样，所以从那以后。我就对他多了一些关注。苏曼玲在整个设计过程中
经常走神，我就觉得他有问题。来电话了，我去趟洗手间。没想到，他果然偷走了我们的设计方案。不好意思啊，马小姐，不好意思。进公司以来呢，他真的帮了我很多。有的项目也是他带着做的，我不会的地方他也会教我。我想象不到他为什么会这样，哎，就是有点难以接受。我也是有点难以接受啊。孙万林在公司这么多年，我是不想让他走的太难看。好了，先别想这个了。你现在想一想，如果要给你放几天假，你想去哪玩？你要给我放假吗？当然了。去哪儿都可以吗？你说了算。啊，那我要好好计划计划。来，过来吧。这又是我的计划。喂，怎么了？等会儿，我这边紧急情况啊，待会儿打给你。方案没有哎，客户很喜欢你的方案，是你自己做的。谢谢。你来了。今天这么早？不早了吧？啊，周翔，我的新同事。你好，周翔，许成然，妍妍的老公。别听他瞎说。那也是准老公。啊。呃，那这样吧，姐，明天我给你煲汤，以后都不用叫外卖。不必了，这么艰巨的任务还是交给准老公来做吧。有机会的哦，看什么看？上车。哼，哼，你干嘛？别人的饭就那么好吃吗？你吃醋啊？我吃醋，开玩笑，我吃什么醋啊？我不自信。他是挺帅的，<笑>不过我也很帅啊，不就比我年轻几岁吗？什么的呀，我没年轻过是怎么着？你又不幼稚。你没听说过爱情会让人变得幼稚吗，小姐姐？你不就喜欢幼稚的小鲜肉吗？你别这么叫我恶心我。那你能不能不要吃别人的饭了呀，小姐姐？好的呀，小哥哥。那我们去吃什么呀，小姐姐？我们去吃香喷喷的火锅吧。好的呀，小姐姐。你最轻。啊，错了错了错了，开车呢，注意安全，注意安全。闭嘴。哈哈哈不是让你在家等我吗？怎么来这儿了？我不是想在这儿见到你吗？我来开车。怎么能让你开车呢？今天啊，我来开，你就好好享受的坐在副驾就行了。好吧。来，系好安全带。
我们回家了。哎、走，当心啊！路上，看看，这个台阶，哎，看看看。哎呀，小麦，这是哪儿？这是哪儿？哎呦，这是我们家哟。你看。这是广达住的房间，他小时候啊，回来就在这个窗边写作业的。对呀、啊，我哥哥啊，读书的时候那成绩可好了。哎，你说他要是活到现在的话，咱们的日子可就没这么难过了啊。姑姑，回来是为了让奶奶高兴的，你别总提伤心事儿。哎，对对对对对，你看看我这张嘴，提这个事儿干嘛？真是。奶奶，你的这个老房子不会一直这样的。小宁已经跟我说过了，他会亲自设计，把这里重新修好之后接你们回来住。这是谁呀、啊？哟，妈，你现在认不出来了？这是小宁的老板。啊，老板好。<笑>奶奶，你就放心吧，小宁以后一定会成为一名优秀的设计师。他不仅会把这间老房子修好，以后啊，还会给你们更好的生活。好好好，太好了，太好了，老板，你要帮忙啊！放心吧，奶奶，我一定会帮忙的。小宁，老板说要帮你的忙了。奶奶，别再说话了。您再说下去，我们会以为你以前都是装糊涂的。奶奶，哎，怎么说呢？真是的，我不糊涂，不糊涂，不糊涂。奶奶回来就清醒了，是不是？走走走，我们去那边看看我的房子去。你老记得广达的，怎么不记得我的房子？这是啊。这个就是我经常想象的画面：姑姑搀扶着奶奶在院子里散步，院子里已经种满了各种花花草草。你怎么了？就是想到了以后的日子，心里很温暖。记不记得小时候你经常带我来这里玩？我们还下水抓鱼。小宁啊，你像个男孩一样在这儿游泳，是吗？<笑>是啊，奶奶担心叫你不要游，不要游，一不留神你又跑过来游了。<笑>我游泳很厉害的。<笑>我听小宁说，你之前带他回来过。对，我们回来过。嗯、你是真的喜欢小宁吗？真的，哎，我们家这孩子吧，就是单纯，还冒着点傻气，但是啊，心地善良。虽然在外面打了不少工吧，也没什么社会经验。他要是有什么做的不好的地方，多包容啊。姑姑，我觉得小宁非常的懂事儿，也很努力。我都不用包容他，是他一直在包容其他人，包括我。行，我给奶奶拿点水啊是不是又数落你了？没有，姑姑就是跟我说，如果以后我欺负你啊，她就把我扔到河里去喂鱼。那我会变成美人去救你的。你。行不行啊？不行我来，我会。你小心啊！喂，不贷款、不投资、不买房，谢谢。你怎么了？有
爹的。忍着点啊。嗯。这么疼吗？一点都不疼，我是硬汉，我是心疼那地。你还是心疼你自己吧。你怎么突然这么关心我呀，妍妍？你看这些烛光是不是特别浪漫？你不觉得此情此景，咱们俩应该……嗯嗯嗯。这个时候了，你还满脑子想这些乱七八糟啊！怎么了？我有点害怕。害怕？害怕什么呀？我害怕，你养尊处优，吃香喝辣习惯了，现在跟我在一起，只是觉得好玩。等过一段时间，又想回到以前的花里胡哨的生活了。你突然这么感性，我还有点不适应。来，再给本王捏捏腰。这里，我下。这里吗？嗯。嗯啊！疼疼疼疼疼疼疼！让你来说话。啊。那我就跟你说点正经的。我从小就跟我妈去了国外，从来没有过过什么养尊处优、吃香喝辣的生活，都是我自己照顾自己的。大学毕业之后，你也知道，跟我爸那关系，我是不用他的钱，一路走到今天，我都是靠我自己，靠我顾川和我自己。总之一句话。和你在一起，不管过什么样的生活，对于我来说都是最幸福的。我一定会用我的行动。向你证明我的真心。哎，轻点，轻点，轻点！我可能得歇一礼拜了。啊！啊！再往下点。徐总，你找我，就是竞标的事情。这两天被记者在网上传的风言风语的，想跟你聊两句。哦，我托朋友帮忙查到一些消息，想跟您核实一下。我们请专家团看了一下川设计之前的方案，确实跟志木的方案很像。那是设计公司之间的事情。具体谁抄袭谁，就不好说了。志木设计是一家新的公司
，而您和这位姓郑的都是出资人，徐东想让您解释一下，这到底是怎么回事？徐东。徐董，我只是觉得近期公司的项目太多了，我们需要一个设计公司，而且我们真的没有必要在外面招标了，所以我才跟朋友建立了这个公司。您别太介意，我真的不知道方案还能被改掉。徐董，好了好了好了好了，我听清楚了，说白了。你就是经验太浅，所以才会输顾川一大截儿。商场就是战场，动心思有问题吗？没问题，但你输的太难看了。是，我知道错了，徐董。去，我请您再给我一次机会，好不好？我一定不会再犯错了。好好休息。对不起，徐董。留住。什么事儿？董事会没通过您的 CEO 任命决议，徐董安排您去行政部做部门经理。这是公司内部的调令，麻烦您签个字喂，我是顾川，你来一趟工作室吧。好来了，嗯，坐。怎么突然让我来公司了？其实这几天我一直在等你。等我？等你主动跟我坦白。是吗？我一直以来都很信任你，信任你的能力，信任你的人品。我也一直跟自己说，你是我最值得信任的搭档和工作伙伴。但我现在发现，我一点都不了解你。我不明白你想说什么。江小宁没伤害过你吧？你为什么那样对她？我没有。那天晚上她在天台的遭遇，将会是她很长时间的阴影。现在，你又把我的设计给了唐旭。
要不是我提前有所准备，你现在不但毁了我，还毁了整个川设计工作室的所有人。你到底为了什么？啊？这几天我本来想着再给你一次机会，只要你主动来找我，我一定原谅你。但现在。小宁，他一切来的都那么那么容易，为什么？我没有义务回答你这些，司马烈。收拾收拾东西，以后再也不要见了。交换过往，心跳交换。